ஒருத்தனை வந்து ஒரு வாட்டி ஏமாத்தலாம் இல்லை ரெண்டு வாட்டி ஏமாத்தலாம் பட் கேப் கிடைக்கும் போதுலாம் ஏமாத்திட்டு இருந்தால் இது வந்து ஒரு மிக தவறான செயல் கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சு அதில் ஒரு ஃபோன் வாங்கலான்னு கடைக்கு போனால் அவங்க ஒரு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறாங்க அது பார்த்தோம்னா மூணு வருஷம் பழைய மாடல் டிசைன் நம்ம கிட்டே இருக்க பத்தாயிரம் ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மாதிரி டப்பாவில் பேர் மாற்றுற ஃபோன்லாம் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தான் வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் லாவா தரப்பில் வந்து ஜி சிக்ஸ்டி ஒன் ப்ரோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து என்ட்ரி லெவல் செக்மெண்ட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஐட்டம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஒரு இந்தியன் பிராண்டு வந்து ஒரு கம்பேக் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி தான் தெரியுது இது பார்க்கும்போது அண்ட் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லாவா வந்து ஒரு டூ டேஸ் பேக் டூ டேஸ் பேக் நேற்று இல்லை முந்தா நேற்று ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஜி சிக்ஸ்டி ஒன் ப்ரோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ப்ரைஸ் தான் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குது அஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபா கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு பீப்புளுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஒரு நூறு ரூபாய் அதிகமாகியிருக்காங்க அண்ட் மற்ற ஸ்டேட்லாம் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் டபுள் செவன் ஃபோருக்கு வாங்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்துலாம் இவங்க எந்த அழகில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம் ஸோ டிசைன் வைஸ் லாவாலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க எலகன் கிரேடியன் பேக் டிசைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ரெண்டு கலர் வேரியன்ட்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ப்ளூ கலர் இன்னொன்று சிவப்பு கலர் இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கு பேக் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கலர் கீழே ஒரு பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டூவல் கலர் பேட்டர்னில் கிரேடியண்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிலாம் கிரேடியண்டாக கொடுத்து அட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க போல் அப்படியே ஃபோனை வந்து திருப்பி முன்னாடி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் ஜாப் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ்ட் நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு மேலேயும் கீழே வந்து கொஞ்சம் பெரிய விசல் இருக்கு ஸோ இது நம்ம எப்போ பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த எயிட்டீன் இந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு <laughs> 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 ஸோ உங்களுக்கு வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் இப்போ வர எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோனுமே வந்து இரநூறு தான் டச் ஆகிட்டு இருக்கு அதுவும் அடுத்த வருஷம் போயிடுச்சுன்னா கால் கிலோ டச் பண்ணுறாங்க போல் அடுத்து நம்ம டிஸ்பிளே வந்தோம்னா இங்கே தான் வந்து ஒரு அல்டிமேட்டான ஜாப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ச் கொண்ட ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இது எல்சிடி டிஸ்பிளே தான் பட் இது டிஎஃப்டியா இல்லை ஐபிஎஸ்ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணல பட் டிஸ்பிளேக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டினா கொரிலா கிளாஸ் ப்ரொடக்ஷன்லாம் கிடையாது கார்னரில் வந்து கொஞ்சம் பெண்டாக இருக்கும் அதுதான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி கிளாஸ் அதே வந்து பெருசாக ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறாங்க சரி ஓகே எதுவும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் அண்ட் பிக்சல் டென்சிட்டின்னு எடுத்துட்டா இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு பிபிஐ கொடுத்துருக்காங்க ஓரளவுக்கு டீசெண்டான டிஸ்பிளே செவன் டுவெண்ட்டி பி ரெசல்யூஷனுக்கு டிஸ்பிளே சைஸும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பிக்சல் பர் இன்ச் வந்து கொஞ்சம் சஃபிஷியண்ட்டாகவே இருக்கும் அடுத்து வந்து சார் வேல்யூ ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்கே தான் வந்து ஒரு வேறு லெவல் ஜாப் பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ஃபோனோட வெயிட்டில் வந்து அவ்வளோ கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வாட் பெர் கேஜின் மொட்டையாக போட்டு வச்சுருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் வாட்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு எடுத்துக்கலாமா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சார் வேலை அவங்களுக்கே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் வந்து லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா சேஃப் சைடில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு வர்றாங்க அடுத்து வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து டூவல் சிம் சப்போர்ட் இருக்கு நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஃபோர் ஜி சிம் கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி டூவல் ஃபோர் ஜி ப்ளஸ் ஃபோர் ஜி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் டூவல் ஓல்டி சப்போர்ட் தெரியல எனக்கு கிளியரா இவங்களும் வந்து சிங்கிள் ஓல்டேஜ் தான் போட்டிருக்காங்க டூவல் ஓல்டேஜ் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டூவல் ஓல்டி இல்லை அப்படின்னா என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஜியோ சிம் போட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது நான் ஏன்டா ரெண்டு ஜியோ சிம் போட போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்று
ஸோ அதனால தான் வந்து கூகுள் சைட்ல இருந்தே வந்து சப்போர்ட் இல்லை ஸோ நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல ஆண்ட்ராய்ட் டென்கான அப்டேட் எல்லாம் தயவு செய்து எதிர்பார்த்துறாங்க அண்ட் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டோட வருது அதை வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கேமரா விஷயத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு கேமரா முன்னாடி ஒரு கேமரா மொத்தமே வந்து ஒரு ரெண்டு கேமரா செட் பின்னாடி ஒரு கேமரா இருக்கிறதுலாம் பெரிய பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா சில ஃபோன்ல நாலு கேமரான்னு சொல்லுவாங்க அதுல மெயின் கேமரா மட்டும்தான் ஓரளவு டீசெண்டா இருக்கும் மற்ற மூணு கேமரா எதுக்கு அந்த போன்ல இருக்குன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது நம்மளுக்கும் தெரியாது சும்மா பேருக்கு வச்சிருப்பாங்க அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெருசா சொல்ற அளவுக்கு இருக்காது ஸோ அந்த விஷயத்துல வந்து சிங்கிள் கேமரா கொடுத்ததே ஓகே சொல்லலாம் எட்டு மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு கேமரா எஃப் டூ ஆப்சரோட கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் சென்சார் சைஸ் வந்து இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ மைக்ரான் சைஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு ஒரு ஃபோனுக்கு எது ரொம்ப முக்கியமோ அதை பத்தி வந்து டீடைல்ஸ் எதுவுமே போடல எதுலாம் தேவையில்லையோ அதை பத்தி எல்லாம் டீட்டெயிலா போட்டு வச்சிருக்காங்க அண்ட் ஃப்ரண்ட் கேமரான்னு எடுத்துனா அஞ்சு மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு கேமரா இது வந்து எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ஆப்சர்ல வருது உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன் ஃபிளாஷும் இருக்கு ஃபேஸ் அன்லாக் சப்போர்ட் இருக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கிடையாது இது என்ட்ரி லெவல் ஸ்மார்ட் ஃபோன்றதுனால நம்ம மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ரியல்மி சி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா கூட எட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அந்த மாதிரி செல் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இல்லை ஸோ நம்ம இதுலேயே வந்து அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரேம் வந்து சிங்கிள் வேரியண்ட்டில் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டூ ஜிபி ரேம் அண்ட் சிக்ஸ்டின் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் எல்பிடிஆர் ஃபோர் ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் அண்ட் பேட்ரி கெப்பாசிட்டினு எடுத்துனா மூவாயிரத்தி நூறு மில்லி ஆம்பியர் பேட்ரி இது வந்து லித்தியன் பாலிமர் பேட்டரின்னு சொல்லிட்டு கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் சார்ஜர் வந்து ஃபைவ் வாட்கான சார்ஜர் தான் வந்து பாக்ஸில் பண்டில் பண்ணி தராங்க மைக்ரோ யூஎஸ்பி கான போட்டு ஸோ பட்ஜெட்டில் வர்றதுனால நம்ம டைப் சி தான் வேணும் அப்படின்லாம் அடம் பிடிச்சோன்னா நம்ம ஃபோனே வாங்க முடியாது சரி ஏதோ ஒரு சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஒரு போட் கொடுத்துருக்காங்களேன்னு சந்தோஷப்படலாம் பட் அவங்களும் இன்னொன்று என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சார்ஜரில் சார்ஜ் போட்டோம் அப்படின்னா மூன்றரை மணி நேரம் சார்ஜ் ஆகுன்றாங்க மூவாயிரம் மில்லியாம் பேர் பேட்ரிக்கு எதுக்குப்பா மூன்றரை மணி நேரம் சார்ஜ் ஸோ இந்த ஃபைவ் வாட் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து பேட்ரி லைஃப் நல்லா இருக்கும் நைட்டு ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா இருக்குது அந்த அமௌண்ட்டில் வந்து நான் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா சொந்த காசில் சூனிய வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் கன்சிடர் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்தியன் பிரான்ச் மேலே கொஞ்சம் நஞ்ச நம்பிக்கை இருக்குது அதையும் வந்து இவங்க இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணி சுத்தமாக கெடுத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு <laughs> இந்தியன் கம்பெனி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்தியன் பிராண்ட்ஸ் வந்து டப்பா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு பேர் மாத்த ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஆர்என்டியில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டிசைன் அளவு காட்சி வந்து இவங்க கொஞ்சமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு அதை போயிட்டு நம்ம ஃபாக்ஸ் கான் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி கிட்ட டிசைன் கொடுத்தாலே அவங்களே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கும் வந்து ஒரு சோம்பேறித்தனம் ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை இது டப்பாவில் பேர் மாற்றுறது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான வேலை ஸோ எங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இந்த மெத்தட் சூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் உருப்படியாக ஒரே ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இவங்க மேலே மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் நம்ம சேனல் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சைனீஸ் ஸ்மார்ட் போன் பத்தி வீடியோ போட்டோம் அப்படின்னா கமெண்ட்ல ஒரு பத்து பேர் வந்து பை கேட் சைனீஸ் ஸ்மார்ட் போன் பேன் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அப்படின்னு கமெண்ட் போட மட்டும் முன்னாடி வந்துடுறாங்க பட் அதோட ரியாலிட்டி வந்து அவங்களுக்கு இன்னமும் தெரியல ரியாலிட்டி தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச மாட்டாங்க இப்போ ரெட்மி எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா இங்கதான் வந்து அசம்பிள் பண்ணியிருக்காங்க இதை பத்தி ஏற்கனவே வந்து நான் ஒரு வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இங்கே தான் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல அசம்பிள் பண்ணுறாங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஸ்மார்ட் ஃபோன் செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏழாயிரம் ரூபா லாபம் வந்து சம்பாதிக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ப்ரைஸே வந்து அவங்க ரொம்ப அக்ரெசிவாக லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸோ ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பெரிய அளவுக்கு இருக்காது ஒரு சின்ன மார்ஜின் தான் இருக்கும் அது அவங்க ஊருக்கு போனால் போட்டோம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிடைக்குது நம்ம கிட்ட இருக்க பத